Всем привет! Сегодня мы смотрим с вами не про тренды технологического мира. Есть такой канадский нейропсихолог Джордан Петерсон, клинический психолог, который, к которому разные отношения и в интернете, и среди моих знакомых. Кому-то он нравится, кому-то он сильно не нравится, кто-то с ним сильно не согласен. Он достаточно популярный, известный человек. И у него есть, скажем так, некие радикальные мысли относительно там и разных гендеров, равенства мужчин и женщин, и того вообще, как развивать там, свои какие-то качества, и как развить свои способности, в общем, что-то приносить полезное миру. Вот. Но интересно вам показать контент, который лично мне интересен, и послушать ваше мнение. И сегодня мы будем смотреть ролик про то, почему классные парни, классные ребята... Ну, тут написано, приходит последний. В общем, почему не так круто быть приятным и классным для всех остальных? А, посмотрим, что зато получится. Если вам будет интересно, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Это помогает продвижению контента и возможности носить его до других людей, если вам было интересно. Вот. Начинаем. Если вы спросите дисагрибл человека, что он хочет, или она хочет, они скажут тебе сразу. Они знают, что это то, что я хочу, и это то, что я хочу. Но дисагрибл люди... Слушайте, классная штука, да, постараюсь не, не топать очень много в начале, но тем не менее, я с этим супер согласен, что люди, которые в целом такие не самые, не, не, не те люди, которые совсем соглашаются, о, реально по жизни могут очень быстро сказать, если им что-то не нравится, тем самым защищая свои границы, и вот с людьми, которые наоборот такие стараются быть со всеми дружелюбными и приятными, зачастую скрывают свое внутреннее мнение, и я... Какое-то время в моей жизни, мне хочется даже сказать, долгое время в моей жизни был таким человеком, как мне кажется, и это не приносило мне большой радости и удовольствия. Это правда. Look, there's situations where that's advantageous, but it's certainly not advantageous if you're going to try to uh, forge yourself a career. That just doesn't work at all. And so, even though on average men and women don't, it, this don't, aren't that much different in terms of their levels of agreeableness by the group, if you go out and you look at the extremes, they're very different. So all of the most agreeable people are women, and all of the most disagreeable people are men. And the thing is, the extremes are often what matter, rather than what's in the middle. And so one of the ways that's reflected in, in society, by the way, is there's way more men in prison. And the best personality predictor of being imprisoned is to be low in agreeableness. It makes you callous. Now you may think, well, what's the opposite of compassion and politeness? And the answer to that is, I think it's best sort of conceptualized as a, as a trading game. So let's yeah. say that we're going to play repeated trading games. And if you're very agreeable, then you're going to bargain harder on my behalf than you're going to bargain on your own behalf. Whereas if you're very disagreeable, you're going to do the reverse. You're going to think, I'm in this trading game for me, and you're going to take care of your own interests. Where an agreeable person yeah. is going to say, no, no, at best, this is, at, at worst, this has to be 50-50, but I'd like to help you every way I can. One of the things you have to be careful of if you're agreeable is not to be exploited, because you'll line up to be exploited. And I think the reason for that is because You're wired to be exploited by infants. Да. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, это правда. В плане, что я встречал в своей жизни достаточное количество людей, которые как будто бы вообще не защищают свои интересы, потому что им кажется, что лучше быть хорошенькими, чем действительно действовать во благо своим интересам. И что если они действуют во благо своим интересам, то они становятся такими гадкими, неприятными людьми автоматически просто потому что они защищают свои интересы. И, на мой взгляд, это мешает качеству жизни очень сильно. И so, that just doesn't work so well in that actual world. And one of the things, one of the things that happens very often in psychotherapy, you know, people come to psychotherapy for multiple reasons, but one of them is they often come because they're too agreeable. And so what they get mm -hmm. is so-called assertiveness training, although it's not exactly assertiveness that's being trained. What it is is the ability to learn how to negotiate on your own behalf. Кажется... And one of the things I tell agreeable people, especially if they're conscientious, is say what you think, tell the truth about what you кажется, think. больше терапии пользуются люди, которые как раз часто соглашаются. And they probably are nasty and harsh, 
but they're also probably true. And you need to bring those up to the forefront and deliver the message. And it's not straightforward at all because agreeable people do not like conflict. Not at no. all. They smooth the water. You know, and you can see you can see why that is in accordance with the hypothesis that I've been putting forward. You don't want conflict around infants. It's too damn dangerous. You don't want fights to break out. You don't want anything to disturb the, the relative peace. You know, and if you're also more prone to being hurt physically and perhaps emotionally, you also may be loath to engage in the kind of high intensity conflict that will solve problems in the short term. Because a lot of conflict, it takes a lot of conflict to solve problems in the short term. And no. you know, if that can spiral up to where it's dangerous, which it can if it gets uncontrolled, it might be safer in the short term to keep the waters smooth and to not delve into those situations where conflict emerges. The problem with that is it's not a very good idea to talk about strategy. Because they're not going to go away. And the advantage to having a well socialized, disagreeable person is that they really don't let much get in their way. So if you can get a kid who's disagreeable socialized, that person can be quite quite the creature, you know, because they're very they're very forward moving in their nature and very difficult to stop. But if you don't get them successfully domesticated, tamed, roughly yeah. speaking, by the time they're four, their peers reject them. And that's a big problem because то есть, видите, здесь должен быть такой баланс. С одной стороны, выгоднее, знаете, мы, я думаю, для тех, кто следит за какими-то там людьми, которые добились больших впечатляющих результатов, часто про них слышно, они знают, чего они хотят, они целеустремленные, и они привыкли добиваться результата. И это не всегда связано с какой-то агрессией или с каким-то, там, уж тем более, там, обманом и подлогом, это просто способность говорит, это прет как танк, да, то есть человек, который защищает свои интересы, но при этом важно, и здесь Джордан говорит про там достаточно юный возраст, до 4, что человека нужно, важно растить, и, в общем, важно социализироваться таким образом, чтобы, с одной стороны, защищать свои интересы, но, с другой стороны, быть способным договариваться с миром и с другими людьми, а не просто жестко стоять на своем, потому что это может привести к определенного рода такой изоляции, потому что мы социальные существа, и э, те из нас, кто как бы слишком сильно выходит за грани, часто от них хочется отказаться и держаться подальше. Your job as a parent is to make your child socially desirable by the age of four. Так. Like you gotta, you, you wanna burn that into your brain, because people don't know that. That's your job. And here's, here's okay. why. You, you think it's, it's easy if you think about it carefully. So you imagine, You've got, a, you've got a three year old child, so sort of halfway through that initial period of socialization, and you take that child out in public. Okay, what do you want for the child? Who cares about you? What do you want from the for the child? You want the child to be able to interact with other children and adults, so that the children are welcoming and smile and want to play with him or her, and so the adults are happy to see the child and treat him or her properly. And okay. if your child's a horrible little monster because you're afraid of disciplining them or you don't know how to do that properly, then what they're going to do is re they're going to experience nothing but rejection from other children то, and false обсудили. smiles from other parents and adults. And that's, mm -hmm. so then you're throwing the child out there into a world where every single face that they see is either hostile or lying. Да. And that's not something that's going to be particularly conducive to the mental health or the well-being of your child. If your child can learn a couple simple Мне rules кажется, of behavior, Don't interrupt no, adults when they're talking too much and pay attention and try not to hit the other kids over the head with the truck any more than is absolutely necessary. Then and you know and share. Вот из-за этого я лично люблю Петерсона не бить грузовичком по голове больше, чем это необходимо. Это очень круто, такие вот, знаете, маленькие выражения, очень, очень кайфово. И это как раз показывает в нем крутого спикера, крутого человека, который умеет выступать публично. Okay. Я могу точно здесь сказать на своем личном примере, у меня три ребенка, три сына, и они совершенно росли, росли растут совершенно по-разному, и а, вот один из них, самый младший, он как раз лучше всего встроен в, ком в комьюнити и легче всего заводит друзей, новые знакомства, играет с другими незнакомыми детьми, потому что, видимо, у него вот этот навык развит больше всего, а, там, а вот у других, например, заметно меньше, я на личном примере могу увидеть эту разницу. 
the primary socialization with children takes place among other children. And so if the kids don't get in on that early, they don't move into that developmental spiral mm. upwards and they're left behind. Просто. And you can imagine how terrible that is, because a four-year-old will not play with another four-year-old who's two. But a five-year-old certainly will not play with a five-year-old who's two. Right? Because the gap is just starting to get unbelievably mm. large. Okay. And so the kids start out behind, and then the peers leave them behind, and then those kids are alienated and outside the peer group for the rest of their life. Well, those are the ones that grow up to be long-term antisocial. Right? They're already aggressive. It doesn't dip down. Now, what happens to normal boys, roughly speaking? Imagine the aggressive two-year-old types. They get socialized, so their level of aggression goes down. And then they hit puberty and testosterone kicks in and bang! Levels of aggression go back up. Yeah. So that's why males are criminals between the ages roughly of 16 and about 25. So, and it matches the creativity curve, by the way. It's so cool. If you look at the spike of creativity among men, 16 to 25, and it starts to go down, criminality matches that absolutely perfectly. Wow! Никогда об этом не знал. Очень интересно. И это, кстати, очень важный тезис про то, что нам важно изучать то, чему не учат ни в школе, ни, ни в университетах, и, на мой взгляд, не учат на всяких там инфобизнесовых курсах, тому, как, 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 как растить ребенка, или наоборот, как ребенку, подростку проявлять себя в обществе, таким образом, чтобы и быть полезным, ценным, интересным для того, чтобы социализироваться, и в то же время, чтобы защищать собственные границы и не быть вот этим вот со всесогласным человеком. That's quite cool. So, and part of, so, the testosterone levels raise, raise the average level of aggression among men. It's more dominance than aggression, actually, and testosterone is by no means all bad. And then it starts to decrease at about age 25 or 26, which is usually when men stop staying up late at night, stop drinking as much, develop a full-time career and take on the burdens and responsibilities and opportunities that are associated касается. with a long-term partner and family. Так. And so, well, so that's, that's the development of, of, of what, I, what I would call predatory aggression, because I also think that the, the agreeableness mm -hmm. distribution is probably something like predatory aggression versus maternal sympathy. It's something like that. So if you look at other, if you look at other mammals that are, that are predators, because we're predators as well as prey animals, if you look at other animals like bears, так. the male bear has absolutely nothing to do with the raising of the infants. In fact, the female bears will keep the male the hell away, because he's likely to kill the infants, and maybe yeah. even to eat them. So there's yeah. no ma maternality at all in solitary male mammalian predators. It's really useful to investigate the viewpoints of people who have opposing views to yours. Because they'll tell you things, not only will they tell you things you don't know, they'll also tell you how to see the world in ways that you don't see it. И это супер важно, и мне кажется, что тоже очень большой point, особенно сейчас, особенно в интернете, когда все друг на друга обижаются, всем не нравится чужое мнение, мы попадаем в такие эхо-комнаты с такими же мнениями исключительно, как у нас. А я абсолютно согласен с тезисом, что иметь способность, развивать способность слушать и слышать мнения отличные от моего или вещи, с которыми я немного или глубоко не согласен, сильно помогает видеть мир шире и узнавать больше нового, чем абсолютно комплементарная история, где все друг с другом согласны, все друг друга понимают прекрасно, но там нет ничего, там гораздо меньше простора для чего-то нового и для, можно сказать, даже для развития. Своего мнения уж точно. So, for example, if you're an introverted person, it's very useful to watch an extroverted person because the extroverted person has ways of being in the social world that aren't natural to you, that Это you can правда. use as to improve your toolkit. And if you're disagreeable, one of the best things to do with disagreeable people, especially if that's alienating them from other people, for example, because it can, you know, people treat you like you're a selfish, arrogant son of a... Maybe that's because you are. It's like, okay, so what do you do about... <laughs> Son of a b maybe you are. <laughs> Классный перевод. One of the one of the most uh, promising treatments, let's say, for that is get the person to do something for someone else once a day, just as a practice, and learn how oh. to do it. Maybe you can wake the oh circuit up. You know, if you think that it's lying dormant in you, which is probably right. You know, I think we have a very wide range of propensities within us. Some are switched on. 
genetic propensity. Some are switched on, but I think that if you put yourself in the right situation or walk yourself through the right exercises, you can switch some of these other things on as well. But it takes work and, and, and dedication oh, and discipline. I would say, generally speaking, if you want to adapt yourself properly to life, you should find a niche in the environment that corresponds with your temperament. Right? You shouldn't work at cross purposes to your temperament because it's just too damn difficult. But having done that, then you should work on developing the, the skills and, and viewpoints that exist in the space opposite to your personality. Because that's where you're fundamentally underdeveloped. And that way I think you can extend out your temperamental capability across a wider range. And to me that's roughly equivalent to... То есть начиная с того, что более понятно и соответствует там характеру и темпераменту, но постепенно освоившись, идти в территории менее понятной, поскольку мы там менее развиты, и тем самым расширять свой потенциал. Вот, блин, понятно, что говорит он достаточно заумным языком, но опять же, мы в последнее время сделаем, я и команда, которая помогает мне делать контент, делаем акцент на не только на там, популярных трендах и технологических новостях, но и тех штуках, которые просто помогают улучшить жизнь. И как некий антипример того, что рассказывается в инфобизе, где все достаточно прямолинейно и зачастую так, что, э, как сказать, Попытка говорить о похожих вещах, о том, как развивать себя, как быть полезным этому миру и в то же время э, там, защищать свои интересы, но слишком как-то прямолинейно, однозначно и узколобо, что ли, узко. И за счет этого создается впечатление некого обмана. А здесь лично у меня, опять же, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, если и согласны, и не согласны, или, в принципе, у вас есть позиция, которую хотите высказать, я с удовольствием с вами ее обсужу, в том, чтобы... Здесь позиция в том, чтобы... Ну, баланс гораздо сложнее, нужно использовать много разных инструментов для того, чтобы действительно научиться э, балансировать между собственными интересами, интересами общества и тому, как можно вообще развиваться по жизни. As bringing a richer toolkit to each situation. You know, so if you're hyper extroverted, you should probably learn to shut up at parties now and then. And listen, just to see what's going on, to see if you can manage it, you know. And if you're introverted, well, then you should learn how to делать. speak in public. And to, and to learn how to go to parties without hiding in the corner and saying nothing to anyone. Это, кстати, тоже правда. Для меня долгое время, когда мы строили первую компанию, было важно публично выступать на сцене, рассказывать презентации, кейсы, делиться нашим опытом и так далее. И для меня это было настолько тяжело, что я перед каким-нибудь публичным выступлением на конференции мог три дня не спать просыпаясь просто там в бреду и в дрожи или не засыпая там до 5 утра, потому что меня это вообще страшно нервировало и было очень тяжело, но спустя, и это как бы как раз мой не сильный навык был на тот момент, но спустя какое-то время, какую-то практику, несколько лет регулярных выступлений публичных, тогда еще не было такой моды на, ну, то не существовало зума и на какие-то вот такие вот удаленные встречи, это было там сильно до ковида, вот, а, но потом, спустя какое-то время, я заметил, что мне становится делать это не очень сложно, а потом я почувствовал, что мне это интересно сейчас, я с радостью и где-то выступить, и что-то рассказать, провести какой-то прямой эфир, или даже вот записать, например, для вас ролик, что тоже там 7-10 лет назад для меня был бы, наверное, страшным ужасом. Поэтому да, здесь могу согласиться, исходя из собственного опыта. No, and if you're agreeable, then you need to learn how to be disagreeable, so people can't push you around. And if you're disagreeable, you learn you need to learn how to be agreeable, so that you're not an evil son of a bitch. So, and the same thing applies even in the conscientious domain. It's like if you're too conscientious, you need to learn to relax and let go a little bit. And if you're unconscientious, yeah. it's time like Get out the Google Calendar, man, and start scheduling your day, right? And beat yourself on the back of the head with a stick until you're disciplined enough so that you can actually stick to something for some length of time and not living in absolute swallow, which is something that would characterize someone who's very disorderly, for example, because they just, they don't notice. It doesn't bother them, disorder. It's like, it, it, maybe they can see it, but it doesn't have any emotional valence, and so it doesn't have any motivational significance. You know, so, The other thing you might want to think about too, if you're choosing a partner, is try not to choose someone who's too distant from you on the temperamental variables, because you're going to have a hard time bridging the gap. You know, oh, it's that. hard for an introverted person and an extroverted person to coexist. And it's really hard for an orderly person and a disorderly person to coexist, because they will drive each other nuts. Why don't you pick up? Why are you so obsessed by it? That's the basic argument, you know. So, 
so it's useful to know about your temperament so that you can negotiate the space with your partner as well. And I don't think you should try to find someone who's exactly the same as you, because then you don't have the benefits of the alternative viewpoint. But you've got to watch it, because you may hit irreconcilable differences of various sorts. And I've seen that most particularly among couples who are high and low in openness. That's a rough one. And also high and low in conscientiousness. That's another rough one, because they just cannot see how the other person sees the world at all. Слушайте, ну, не буду делать какое-то длинное summary. Мне кажется, это интересно. Мне кажется, что... Вернее, мне кажется, я уверен, что мне бы хотелось, чтобы во время нашего... Моего а, взросления, становления, мне попадалось бы больше вот таких вот материалов, на которых я мог бы учиться. И учиться не только тому, как делать какие-то конкретные вещи, учить биологию, историю или там маркетинг или что-то еще, но и того, как вообще вести себя по жизни, и то, как найти вот этот баланс и в отношениях с близкими людьми и с партнером, в отношении с коллегами по работе, в отношении к самому себе и в отношении к миру. И мне интересно, что вы думаете здесь про баланс, про то, как важно не быть слишком таким френдли ко всем, дружелюбным и все принимающим, но в то же время не быть совсем уж таким социопатом, который вещь совсем не согласен, потому что его очень легко исключить, и учиться вещам, которые нам не свойственны, поскольку они расширяют наш потенциал. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, воткните лайк. Если хотите подписаться, подпишитесь. Если не хотите, не подписывайтесь. Это вопрос вашей свободной воли. Я буду очень рад услышать ваше мнение в комментариях. Пока.